Lelef Ratu Iblis. Ketika membahas demonologi dan berbagai tokoh yang muncul di seluruh agama, ada satu sosok perempuan yang lebih terkenal daripada yang lainnya. Bahkan sosok ini sampai sekarang masih sering muncul di dalam budaya populer, pop culture. Dia adalah Lilith. Dalam mitologi dan Jewish folklore atau legenda Yahudi, Lelef adalah wanita iblis, dikenal sebagai salah satu vampir dan juga succubus pertama. Ini lebih mengacu kepada mitos okultisme. Buat yang belum tahu mitos okultisme itu apa, itu adalah kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti sihir. Deskripsi paling umum dari Lelef adalah sesosok satan malam yang sangat menggoda dan menarik secara seksual, tapi juga mematikan. Dia juga biasanya menunggu sampai malam hari, sampai gelap, untuk mencuri bayi dan anak kecil. Konsep ini mirip dengan kepercayaan dari Mesopotamia kuno, di mana pernah ada sosok yang dikenal dengan Lamashtu, putri dari Dewa Langit Anu. Bagi beberapa orang, dia adalah sosok Dewi yang jahat, dan bagi sebagian lainnya, dia adalah wanita iblis. Dia monster yang mengganggu wanita saat melahirkan dan menculik anak mereka, lalu menghisap darah dan sumsum mereka. Kemudian dia menggerogoti sisa tulang yang tersisa. Para ibu dari bayi-bayi itu juga tidak luput dari lamashtu, mereka tidak selamat. Begitu pula dengan bayi yang masih di dalam kandungan. Biasanya dia menyebabkan wanita-wanita yang sedang hamil mengandung ini keguguran. Sebagai salah satu iblis yang paling menakutkan dalam mitos Mesopotamia, tindakannya ini tidak hanya terbatas pada wanita hamil aja. Dia juga meminum darah dan memakan daging manusia, dan dia juga masuk ke dalam mimpi orang menyebabkan nightmares atau mimpi buruk. Kemanapun dia pergi, dia akan diikuti oleh penyakit, wabah, dan kematian. Nah, kita balik lagi ke sosok Lelef yang disamakan dengan Lamashtu. Saat ini, banyak yang menganggap bahwa Lelef merupakan istri pertama Adam sebelum Hawa. Kenapa dia digantikan oleh Hawa? Karena dia sempat memberontak. Ide ini berasal dari kitab Genesis. Buku pertama dalam kitab Hebrew dalam perjanjian lama, di mana dalam Genesis 1 merinci penciptaan alam semesta serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan terakhir manusia menurut citranya sendiri untuk memerintah atas segala yang telah diciptakannya. Nah, di sini yang di highlights adalah di dalam Genesis 1 di mana Allah menciptakan manusia, pria, dan wanita secara bersamaan. Genesis 2 sangat mirip dengan Genesis 1 yaitu tentang penciptaan alam semesta tapi berbeda dalam hal penciptaan manusia. Di sini diceritakan bahwa laki-laki diciptakan terlebih dahulu daripada perempuan. Jadi Adam dibentuk dari tanah, kemudian Tuhan membuatkan sosok wanita, dia mengambil tulang rusuk dari Adam untuk dijadikan menjadi sosok hawa. Nah, karena adanya sedikit perbedaan yang agak ambigu di antara kedua Genesis ini, makanya orang menghubung-hubungkan dengan Lelef. Jadi, Lelef itu merupakan wanita pertama yang dibuat sebelum Hawa. Meskipun sebenarnya Lelef ini tidak pernah disebutkan, dia tidak ada di dalam kitab Genesis. Dia hanya disebutkan satu kali di kitab Yesaya sebagai hantu malam. Wanita yang kita kenal di kitab kejadian sampai sekarang ini yang merupakan pendamping Adam adalah Hawa atau Eve. Nah jadi kalau misalnya kamu familiar dengan kisah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, itu adalah cerita dari Genesis 2. Lilith juga muncul di Talmud, di mana kisah-kisahnya lebih ambigu dan complicated. Lilith muncul di sini sebanyak empat kali dan dia tidak pernah disebut sebagai istri Adam. Orang Babilonia mengenal hantu laki-laki bersayap dengan nama Lilu. Talmud membahas Leles atau Lilitu sebagai iblis bersayap dengan wajah seorang wanita. 
Dikatakan bahwa jika seorang pria tidur di rumah sendirian, dia akan ditangkap oleh Lelas. Dia mengumpulkan air mani pria saat mereka tidur untuk menciptakan banyak keturunan-keturunan iblis. Tapi apa yang terjadi sejak dia diciptakan sampai dia menjadi sosok iblis? Kisah-kisah yang menjelaskan hal ini lebih rinci terdapat di abad pertengahan. Legenda Lelef ini dikenal dalam The Alphabet of Bansera yang ditulis sekitar tahun 8-11 Masehi. Menceritakan ketika Adam dan Lelef diciptakan, tak satu pun dari mereka mau tunduk satu sama lainnya. Mereka sama-sama nggak mau mengalah. Keduanya mau menjadi dominan, terutama saat berhubungan intip. Tidak ada yang mau mengambil posisi bawah saat berhubungan, karena itu adalah tanda submissive atau kepatuhan. Nah, karena tidak ada satupun dari mereka yang mau berkompromi, Lelet kemudian kabur, dia pergi meninggalkan Taman Eden. Masalahnya di sini adalah dia kabur sambil meneriakkan nama asli Tuhan. Dan karena melakukan itu, sosoknya langsung berubah menjadi iblis bersayap. Kemudian Tuhan memutus tiga malaikat untuk membawa Lilith kembali ke Taman Eden. Ketika para malaikat ini mengejarnya untuk membawanya kembali, dia mengatakan kepada para malaikat itu bahwa dia tidak berniat untuk kembali. Dia tidak mau dihukum atas ketidaktaatannya. Kemudian ketiga malaikat itu mengancam dan berjanji akan membunuh 100 anak iblisnya setiap hari. Lelef pun membalas ancaman itu dengan ancaman juga, bahwa tujuannya sekarang hanya untuk menyebabkan penyakit pada bayi orang lain. Dan setiap kali seorang anak lahir, dia akan menguasai anak itu selama 8 hari jika mereka laki-laki dan 20 hari jika mereka perempuan. Di ujung ancaman dan perdebatan ini, para malaikat dan Lelet bertemu pada satu titik kompromi. Perjanjiannya adalah setiap kali Lelet mengincar bayi, namun jika dia menemukan ada amulet di dekat bayi itu yang bertuliskan salah satu nama dari tiga malaikat ini, maka dia tidak akan jadi mengincar bayi itu, dia akan melepaskan bayi itu. Amulet ini semacam jimat, jadi bayi-bayi yang baru lahir biasanya dipakai jimat untuk selamat dari lelet. Dan ketiga nama malaikat ini adalah ini. Aku tidak tahu bagaimana menyebutkannya dengan baik dan benar. Nah sebelum cerita ini, ada legenda kuno yang diyakini oleh para sarjana menjadi dasar dari mitologi lelet. Prototipe dari kisah Lilith ini dapat ditemukan dalam kisah Sumerian di Epic of Gilgamesh. Dan artifak-artifak yang ditemukan di tahun 7 sebelum masehi menunjukkan adanya bukti sihir pelindung melawan Lilith. Nggak banyak materi pembelajaran yang diselamatin dari kekaisaran Akkadia yang memungkinkan analisis mendalam tentang Lamashtu atau Lilithu dan kaitan mereka dengan Lilith. Tapi kita udah tahu kalau di Babilonia dan juga Sumeria bahwa tokoh-tokoh karakter-karakter ini tuh mirip. Dan makhluk-makhluk ini mungkin juga menjadi inspirasi dalam pembuatan karakter Lelet. Nah, kurangnya informasi mengenai asal-usul Lelet ini membuat banyak orang berkreasi dengan banyak cerita dan juga interpretasi. Penggambaran dirinya bervariasi dari seorang wanita cantik sampai hantu yang sangat jahat dan beberapa bahkan menceritakannya sebagai ular di Taman Eden yang menggoda hawa dengan buah terlarang sebagai salah satu tindakan balas dendam terakhirnya. Jadi ada cerita di mana Adam dan Hawa itu diperingatkan oleh Allah bahwa tidak boleh mendekati pohon terlarang apalagi mau makan buahnya. Tapi suatu saat ketika Hawa jalan-jalan sendirian, dia ketemu sama seekor ular yang ada di pohon itu dan ular ini tuh ngomporin supaya Hawa makan buah dari pohon terlarang itu. Setelah mereka makan, mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka menjadi malu. Kemudian Allah marah besar karena mereka telah melanggar satu-satunya hal yang tidak boleh dilakukan. Seiring berjalannya waktu, legenda menceritakan Lelet sebagai ratu iblis. Jadi dia terkait dengan Asmodeus yang dianggap sebagai raja iblis. Asmodeus telah disebutkan dalam kitab Tobit, Talmud, dan banyak kitab suci lainnya. 
Berarti udah gak heran kalau dia dan Lele dipasangkan bersama Sebagai ibu dan ayah dari setan atau iblis Bersama-sama mereka memiliki seribu anak iblis Dan berkeliling ke kota-kota menyebabkan kekacauan dan kehancuran ada tradisi lain dari sekte mistisisme Yahudi yang disebut Kabbalah yang mengandaikan Lilith dan Archangel Samael diciptakan Tuhan sebagai pantulan atau kembaran gelap dari Adam dan Hawa. Kemudian Samael pun memberinya gelar sebagai ibu dari anak-anak iblis. Sepanjang semua cerita ini ada tiga sisi utama dari Lilith. Yang pertama, wanita yang memberontak melawan Tuhan dan Adam yang merupakan sisi yang paling jarang kita lihat. Yang kedua, iblis penggoda yang memainkan mimpi para pria untuk memperbesar keturunan iblis. Dan yang terakhir, monster yang memangsa ibu hamil melahap anak-anak. Dan ada beberapa persamaan antara Lilith dan juga makhluk di dalam mitologi Yunani. Kalau kita membahas makhluk seperti burung yang berbau busuk dan menjijikan, kita pasti otomatis langsung teringat kepada Harpies. Begitu pula dengan Siren yang memiliki sifat yang lebih menggoda. Namun karakter yang lebih mirip dari ketiga sisi Lelet yang tadi aku bilang adalah Lamia. Dia tadinya adalah wanita biasa yang menjadi korban nafsu dan sebagai akibatnya anak-anaknya dibunuh sebagai hukuman. Dia kemudian berubah menjadi monster. Dalam beberapa cerita, Lamia adalah iblis vampir yang memakan darah pria muda yang tampan. Ada juga versi cerita di mana bukan pria muda yang dia buru, melainkan anak-anak. Selamanya dia akan membalas dendam terhadap orang-orang yang telah hilang darinya. Sama seperti Lilith, Lamia juga dimaksudkan untuk menjadi cerita horor buat anak-anak. Dalam konteks ini, sebenarnya legenda Lilith itu digunakan untuk menjelaskan tingkat kematian anak yang tinggi di zaman dahulu dan mengajarkan norma-norma masyarakat mengenai hubungan seksual. Ada beberapa buku, film, game, dan acara TV yang menampilkan sosok Lilith. Chronicles of Narnia menceritakan bahwa sang penyihir putih sebenarnya adalah keturunan dari istri pertama Adam yang kemungkinan besar Lilith. Dalam True Blood dan film 30 Days of Night, Lilith muncul sebagai nama vampir. Nama Lilith ini banyak dipakai sebagai tokoh succubus atau vampir. Kalau main game, pasti kebanyakan udah familiar dengan karakter yang bernama Lilith. Dalam Final Fantasy, Borderlands, Diablo, Darksiders, Devil May Cry, dan banyak lagi. Karakter dari Lilith ini yang dari baik jadi jahat dan memberontak jadi semacam cerita yang universal. Banyak diadaptasi dan dipakai untuk karakter-karakter yang ada sampai saat ini. Sosok Lilith ini juga sebenarnya banyak disukai karena dia berpegang teguh pada pendirian dan dia nggak mau tunduk sama laki-laki, dia menjunjung tinggi kesetaraan. Makanya mungkin karena hal ini juga dia menjadi sosok atau ikon dari feminisme sampai sekarang. Please correct me if I'm wrong. Sebenarnya cerita Lilith ini tuh cukup menarik tapi agak-agak menyesatkan dan membingungkan. Referensi aslinya tuh masih belum terlalu jelas. Menariknya karena okultisme dan fantasi itu biasanya berjalan seiringan. Kalau dipadukan tuh jadi seru. Alright, that's all about Lelet. Kalau misalnya ada salah-salah atau ada yang mau ditambahin, boleh komen. Thank you so much for watching. See you on my next video.